হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার নাম সঞ্জিত সঞ্জিত ছিল গাইবান্ধা থেকে আচ্ছা গাইবান্ধা আমার মায়ের সমস্যা মায়ের বয়স 55 বছর আজকে 4 5 বছর হচ্ছে হাঁটুতে সমস্যা হুম এই দিন কালে এখন এখন আমরা অটোমেটিক যে ওনার কাছে নিয়ে গেছিলাম উনি ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে হাঁটুর মধ্যে ইনজেকশন দেওয়ার কথা বলছে আর বিভিন্ন ওষুধ লিখছে হাঁটু ক্ষয় হয় যেটা আমরা ক্ষয় রোগ নিয়ে সারা পৃথিবীতে সবাই জানে মোটামুটি হাঁটু ব্যথা বেশিরভাগ কারণে অস্ট্রিয়াথাইটিস ওনার মারও তা হয়েছে এই ক্ষেত্রে ইনজেকশন বিভিন্ন রকম ইনজেকশন আছে যদি স্টেরয়েড দেয় আমরা স্টেরয়েড দিতে না করি স্টেরয়েড দেয় হ্যাঁ স্টেরয়েড দিতে না করি বিকজ স্টেরয়েডটা সাময়িক উপকারে আসে হয়তো কিছুদিন ভালো হবে কিন্তু এটা পার্মানেন্ট কোনো সমাধান আসে আসবে না ওখানে কার্টিলেজটা ইরোশন হয়েছে হাঁটুর ভিতরে যে হাড়ের উপরে কার্টিলেজ লাগানো থাকে সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হইতে হইতে দুই হাঁটু একসাথে লাগে এবং ফ্রিকশানের কারণে এটা আরও ব্যথা বেড়ে যায় তাকে বেসিক্যালি এখানে ব্যথা কমানোর জন্য ফিজিওথেরাপি হচ্ছে কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি ওষুধ খেতে হবে না বিভিন্ন থেরাপিউটিক ইকুইপমেন্ট এক্সারসাইজের মাধ্যমে এটা সমাধান সম্ভব পাশাপাশি কিছু থেরাপিউটিক সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে যেমন গ্লুকোসামাইন যদি ভিটামিন ডি কম থাকে তা খেতে পারে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে এগুলো খেতে পারে এখন ডাক্তার সাপ যদি কি ইনজেকশন দিবে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি স্টেরয়েড হয় তাহলে না দেওয়াই ভালো স্টেরয়েডের ছাড়াও অন্যান্য কিছু ইনজেকশন আছে যেগুলো খুব কার্যকরী এটা উনি বলতে পারবেন ঘন ঘন স্টেরয়েড দিলে সে কার্টিলেজ গুলো তো ক্ষয় হয়ে যায় অবশ্যই এটা আপনি আপনি তো যেহেতু জানেন এই 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 জিনিসগুলো বের হয়ে আসতে হবে অনেকের ধারণা যে ইনজেকশন দিবে কি ইনজেকশন এবং সেটা এই যে সামাজিক কিছু জিনিস প্রচলিত আছে যে ইনজেকশন দিলে ক্ষতি সব ক্ষেত্রে যে ইনজেকশনে ক্ষতি তা না এটা ডাক্তার উপর নির্ভর করে যে উনি কি করতে চাচ্ছেন অবশ্যই ডাক্তার উপরে তার উপরে আস্থা রেখে তাকে চিকিৎসাটা চালাবেন ফিজিওথেরাপি দিয়ে কি হাঁটুর যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস এটা কি ভালো হবে হ্যাঁ অবশ্যই ফিজিওথেরাপি এখানে কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে এক আপনি জানেন যে হাঁটুতে ইনফ্লামেশন হয় আর অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন তো ইনফ্লামেশনটা ব্যথার ওষুধ যদি সিস্টেমিক সার্কুলেশনে দেই তাহলে শরীরে সব জায়গা সে চলে গেল আমার শুধু হাঁটুর ইনফ্লামেশন কমানো দরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পেসিফিক লোকাল বিভিন্ন থেরাপিউটিক মডালিটিস আছে যেমন আমাদের কাছে শর্ট ওয়েভ আছে ডায়াথারমি মাইক্রোওয়েভ ডায়াথারমি আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি যেগুলো ইনফ্লামেশনটাকে কমিয়ে ফেলতে পারে লোকালি ইনফ্লামেশন কমে গেলে তাহলে কাটিলে জিরোশনটা বন্ধ হয়ে গেল পাশাপাশি তাকে স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করাতে হবে মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করতে হবে যে সকল এক্সারসাইজে ভিতরে সাইনোবিয়াল ফ্লুইডটা আবার প্রোডাকশান শুরু হয় যত ল্যাক থাকে এক্সারসাইজ কম হয় কম চলাফেরা করে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে তত সাইনোবিয়াল ফ্লুইড প্রোডাকশান বন্ধ হয়ে যাবে এতে জোড়া আরও খারাপ হতে পারে এবং মুভমেন্ট করতে হবে কিন্তু যেহেতু ব্যথা হয় মুভমেন্টে সেই ক্ষেত্রে তাকে ইলেকট্রোথেরাপির পাশাপাশি যে আমাদের গাই বান্ধার ভদ্রলোক যে বন্ধু ফোন করলেন যে মায়ের ব্যাপারে সে আপনি কি পরামর্শ দিবেন না আমি তাকে বলবো যে আপনি ডাক্তার সাহেব থেকে যদি স্টেরয়েড না দেয় অন্য যে কোনো চিকিৎসা আপনি নিতে পারেন পাশাপাশি আপনি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাও গ্রহণ করতে পারেন তবে সেখানে দেখে নিয়ে মানে দেখে শুনে থেরাপি চিকিৎসাটা নিতে হবে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাও যদি ভুলভাবে দেয় তাও কিন্তু আবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাহলে আপনি যদি সঠিকভাবে থেরাপি চিকিৎসাও নিতে পারেন প্রয়োজনে ডাক্তারের সাথে আলাপ করে চিকিৎসাটা আপনি গ্রহণ করতে পারেন আচ্ছা একজন দর্শক ফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি বোরহান বলছিলাম সুদূর মাগুরা থেকে হ্যাঁ বোরহান বলুন জি আমি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলছি বলুন আপনি শুনছেন উনি জি আমার বয়স 33 বছর বয়সের তুলনায় আমার ওজন প্রায় 112 কেজি আমার বেশি হাঁটা চলাচল করলে মাজার পিছনে ব্যথা করে এবং হাতে ছোলজার জয়েন্ট যেটা বাম হাতে বা ডান হাত ছোলজার জয়েন্ট জয়েন্টে ব্যথা হয় এবং এক কথায় আমার যেহেতু ওজনটা বেশি সেই তুলনায় আমার শরীরের অনেক জয়েন্টে ব্যথা আছে সেটা আমি হাঁটলে বুঝতে পারি খুব বেশি ভারী কাজ করলেও বুঝতে পারি যে আমার ব্যথা হয় ব্যথাটা করতে চাই আমি নিয়মিত আপনার উচ্চতা উচ্চতাটাকে বলবেন धन्यवाद दर्शक ধন্যবাদ খুব সংক্ষেপ উত্তরটি দিতে হবে আমাদের ওজন অবশ্যই ব্যথা রুগীদের জন্য একটা খারাপ দিক 
এবং এটা তার জন্য একটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর আমরা ডাক্তারি ভাষায় এটাকে ওভারওয়েট 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 হলে ব্যথার সংখ্যা আরো বেড়ে পরিমাণ বেড়ে যাবে রোগী হয়তো ভালো হতে চাইবে না এবং ব্যথার কারণে বিভিন্ন মেরুদণ্ডে সমস্যা হতে পারে এই ক্ষেত্রে ওজন কমাতে হবে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে আমরা এখানে যদি কোনো হরমোনাল সমস্যা না থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েড হাইপারথাইরয়েড দু থেকে ওজন বেড়ে যেতে পারে হাইপোথাইরয়েড বেশি হয় বেশি হয় তো এই ক্ষেত্রে তাকে যদি সমস্যা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার খাবার এবং অ্যাক্টিভিটির কারণে ওজনটা হচ্ছে তাকে কিছু ডায়েট চার্ট দিতে হবে এবং অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় দিতে হবে এবং পাশাপাশি যেহেতু ব্যথা হয় ওনার ক্ষেত্রে যে ব্যথা চিকিৎসা নিতে হবে ব্যথা চিকিৎসা নেওয়ার পর তাকে পাশাপাশি ওজন চিকিৎসা চলবে হ্যাঁ দুইটা একসাথে যদি চালানো যায় আর একটা গুড নিউজ উনি গ্রামে থাকে উনি সাতার কাটতে পারে অনেক উপকারে আসবে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনিয়েছেন আপনাকে আবারো ধন্যবাদ যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য টেলিফোন অংশগ্রহণ করেছেন এবং দর্শকদের অংশগ্রহণ আমাদের আলোচনা থেকে আপনারা বোধ করি বুঝতে পেরেছেন অসুস্থতা কেমন করে আমাদের দেহের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও চেতনা শক্তিকেও নিথর করে দেয় তাই যে কোনো অসুস্থতায় বসে না থেকে বা অবহেলা না করে সঠিক সময়ে সুচিকিৎসা নিতে হবে আমাদের আলোচনা আপনাদের সেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিছু মাত্র কাজে এলেই আমরা সফল হব বলে আশা করি প্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবারও আজ শনিবার রাত্রে দেখতে পাবেন রাত পৌনে দুটোয় সবার দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সকলের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল